transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był czytelny dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu tekstu. Jeśli chcesz mieć udział w tym dziele ewangelizacyjnym, wesprzyj kanał. Zapraszam również na mój drugi kanał, Inspiracje. Jezus miał wokół siebie pewną grupę ludzi, którzy przynajmniej tak mówili Jezusowi, że Go kochają i byli z Nim we wszystkich pięknych, cudownych chwilach, również i trudnych. Ale jak sobie przypominać, że był wśród nich również człowiek, który zdradził Jezusa i Jezus wiedział o tym od początku, a mimo to go nie odtrącił, nie odrzucił go. Dlaczego Bóg, który jest miłością, został zdradzony? Dlaczego w ogóle można zdradzić miłość? Dlaczego w ogóle jest zdrada? Boże Ojcostwo zostało w Chrystusie zdradzone. Za chwilę przeczytam Wam ten dramatyczny opis z Wieczorka i będziemy mieli tam dowód jednej z najbardziej przykrych sytuacji, jaką Jezus przeżył, przeżył w swoim życiu. Przez wieki Judasza potępiano, niszczono, nakazano go, osądzano, oskarżano. W końcu nawet jego imię zaczęto używać tego synonim kogoś wrednego, zdradliwego. Dlaczego tak się działo? Bo ponieważ przez wieki wszyscy chcieli uciec przed świadomością, że w każdym z nas jest przynajmniej jedna dwunasta Judasza. W każdym z nas jest jakaś część Judasza. W jakiejś części jesteśmy Judasza. Dlatego wolimy w innych widzieć Judasza albo na Judasza przerzucić całą, cały lęk, jaki mamy przed odkryciem zdrady w sobie. Stąd z tym Judaszem różne rzeczy się robiło. W ikonografii, w literaturze, w homiliach, w rekolekcjach, w sztuce. Ale nie ulega wątpliwości, że Judasz jest kimś potrzebnym. Bez niego byśmy tego nie widzieli, co w sobie mamy. Judasz, wychodząc z wieczornika, przed w noc, jak mówi Biblia. Te słowa brzmią zatrważająco była noc. Dlaczego Judasz stracił? Przecież znał Jezusa. Wiedział, na co stać Jezusa. Biblia mówi, że Judasz też czynił cuda. Uzdrawiał. Doświadczał mocy Ducha Świętego, głosił Słowo Boże. Widział nadprzyrodzone oznaki życia Jezusa. Słyszał słowa Piotra, który stwierdził, że Jezus jest Synem Bożym. Nie mamy wątpliwości. Judasz wiedział, kim jest Jezus i co? Zemścił się na Bogu? Możliwe. W sobie też możemy odkryć takie chwile, w których mamy ochotę zadać ból Bogu. Za nasze życie. Jest wielu ludzi, którzy doskonale wiedzą, że Jezus jest Bogiem, ale na przykład walczą z Nim, zdradzają, odrzucają, nienawidzą. Właśnie dlatego, że Bóg jest miłością. Judasz wszedł w ciemną noc, ponieważ Jezus był światłością. Tak. Przekora demoniczna bierze swój początek w sercu, które doznało odtrącenia w miłości i stało się dumne, mściwe, pragnące zadać komuś taki sam ból, jaki przeżyło. Jaki przeżyło w swej ciemnej, jak noc, duszy, skłębionej, wężami uczuć.
Noc to duch ciemności, noc to mroczne uczucia, noc to przestrzeń, w której człowiek chce się ukryć przed Bogiem i przed sobą. Noc to wszystkie te zabiegi nasze, w których zaciemniamy nasze intencje, motywacje, w których nie chcemy nazwać naszych uczuć. Noc to wszystkie te sytuacje, w których ukrywamy nasze intencje, nawet przed sobą. Noc zawsze panuje wtedy, kiedy człowiek nie chce myśleć o Bogu, o sobie, o sobie. Kiedy nie chce dokonać wyglądu w siebie. Zobaczyć, o co naprawdę mu chodzi. Skąd się w nim bierze to, co go dręczy. Noc to niechęć do poznania siebie też. Popatrzmy na tekst Jan 13, rozdział 21, wiersz do 30. I czytając te słowa, spróbujmy sobie je oczywiście wyobrażać, ponieważ Biblia, Słowo Boga na początku było wizją, na nim stało się dźwiękiem, słowem zapisanym. Wiele było wizją, razem wydarzeniem. W Biblii mamy do czynienia z tekstami, które są opisem tego, co można było zobaczyć. I to działa również w sposób zwrotny, że czytając te słowa wywołujemy tę atmosferę, nawet te wydarzenia możemy sprowokować, że rzeczywistość zagra tą samą symfonię, o której jest mowa w Biblii, w naszym życiu. To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia. To słynne Jezusowe wzruszenie, które towarzyszyło Jezusowi, kiedy widział chorych, kiedy na przykład wskrzeszał Łazarza, widział młodzieńca z Nain. Poruszenie miłosierdzia wewnętrzne, które, na które stać serce Jezusa. To jest to poruszenie uczuć. Głębokie wzruszenie. I tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdraci. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, Panie, kto to jest? Jezus odparł. To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskariot. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zajrzał do niego, co chcesz czynić, czyń ręce. Nikt jednak z wysiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad czosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Cały ten fragment przypomina, wiecie co? Karmienie przez matkę swoje dzieci. Kawałek chleba umoczony w jakimś płynie, dany komuś, żeby nie był zatwarty bez więzienia. Przejaw troskliwości. Występują tu słowa tak delikatne i pełne rodzicielskiego ciepła. Jan spoczywa na piersi, właściwie na łonie Jezus, Jezusa. Judasz karmiony kęsami w dziecko, które mama karmi smakowikami. Być może dla Judasza to były bardzo mocne uderzenie. Uderzenie czego? Dobroci Boga. Właśnie to niekiedy Człowiek nie może znieść. Jest taki moment w naszej grzeszności, kiedy człowiek nie może przyjąć miłosierdzia Bożego. To jest ten moment graniczny grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. 
bo grzech przeciwko Duchowi Świętemu charakteryzuje się tym, że człowiek już nie chce miłosierdzia Bożego, odpycha. Nie umie przyjąć przebaczeń. To już jest takie nasycenie zła w człowieku, ale żeby nie wiele tych grzechów było, to jeszcze nie. To jeszcze nie to. Tylko, że szatan mówi, ponieważ tyle i tyle zrobiłeś, o, już nie. Nie przyjmuj. Boże miłosierdzie. Człowiek jest już tak zły na siebie i tak zły swoją złością i tak oskarżony przez szatana, że już nie jest możliwe, żeby on przyjął przebaczenie. Nie dlatego, że Bóg nie chce dać przebaczenia. On daje karę w tym przebaczeniu. Ale to człowieka jeszcze bardziej zatwardza. Tak jak łaska, która przy, docierała do Mojżesza, Izraela, do Egiptu i do Faraona, jednych uzdalniała do wyjścia z Egiptu, a drugich zatwardzała w tym. Ta sama łaska z Faraona uczyniła jeszcze bardziej, jeszcze większego potwora, a z Mojżesza zrobiła człowieka doskonałego. I tak łaska miłosierdzia Bożego jednych czyni świętymi, drugich jeszcze bardziej zbliża do szatana. Bo tu się serce sprawdza. Człowiek zły źle przyjmuje dobroć i miłość. To jeszcze bardziej go zamyka i budzi pragnienie myśliwego ciosu. Kiedy zastanawiam się nad Piotrem, nad Judaszem, to, czy nad Janem Judaszem, to przecież pamiętamy, że Jan był w Kajfasza, widział, jak Jezus był sądzony, dlaczego tam wpuszczono Jana. Widocznie był tam jakoś widziany. Nikt nie czuł, że on jest wrogiem, więc może miał tam przyjaciół wśród tych ludzi. Piotr wyparł się Jezus. Judasz w rozdradzie. Ale nie wszyscy byli jakoś winni tego, co się stało z Jezusem. Wszyscy czuli się winni. Bo każdy z nich później inaczej zareagował na swoją winę. Piotr zareagował z kruchą. Gorzko zapłaczał. I też wyszedł w nocy z podwórca Kajfasza. A też to była noc. I po tym powiedzeniu, że nie znam tego człowieka, wyszedł za bramę. Tak jak Judasz. Też się czuł zdrajcą. Ale on zareagował z kruchą bólem, płaczem, że on miał kontakt ze swoimi uczuciami. On wiedział, co zrobił. Czuł i uznał to. To go uratowało. Natomiast Judasz do końca nie chciał uznać swojej winy i dlatego skończył w samopotępieniu. Nie w skrusze, tylko w samopotępieniu. Wielu ludzi myli skruchę z samopotępieniem i dlatego na przykład nie może latami wyjść z pewnych grzechów. Bo wydaje im się, że jak siebie nienawidzą za to, co zrobili, to jest to żal za grzechy. To nie jest żal za grzechy, tylko skrucha i dasz. Nie można siebie nienawidzieć za to, co się zrobiło. Trzeba nienawidzieć grzechu, a nie siebie. Kiedy nienawidzisz grzechu, to jest dla ciebie dostępne miłosierdzie. Kiedy nienawidzisz siebie za to, że popełniłeś jakiś grzech, to już miłosierdzie ma trudny kontakt z tobą. W transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był czytelny dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu tekstu. Jeśli chcesz mieć udział w tym dziele ewangelizacyjnym, wesprzyj kanał. Zapraszam również na mój drugi kanał, Inspiracje.